¿Y qué onda con mi panas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bien, yo ya me encuentro mejor, muchas gracias a aquellos que me dejaron su apoyo a través de los comentarios, en serio muchas gracias. Bueno el día de hoy les traigo un video muy sencillo pero bastante útil, hoy les enseñaré a descargar e instalar la carpeta modo a ver para su GTA San Andreas. Y pues lo único que tienen que hacer es irse a la descripción, y descargar el archivo. Después lo extraen y les dejará esta carpeta. También creo que tienen que tener instalado el Cleo 4 en su juego. Bueno ahora abren la carpeta de su GTA San Andreas, después mueven lo que está en la carpeta que descargaron, a la de su juego. A ustedes no les pedirá reemplazar nada. Y pues bueno eso sería todo, ahora les diré cómo instalar los mods desde Modloader. Lo único que tienen que hacer es que van a meter los archivos del mod en una nueva carpeta y le ponen cualquier nombre, después solamente mueven esa carpeta, a la carpeta de Modloader. Y eso sería todo, pero ahora vamos al juego para explicarles algunas cosas. Bueno amigos, la función de la carpeta modlo a es cargar archivos de texturas, modificaciones etc. sin necesidad de reemplazar los archivos originales del juego. Ya que en dado caso de que tengas problemas con el juego, simplemente retiras la carpeta con los mods de la carpeta modlo a También desde el menú de pausa, pueden administrar, activar y desactivar los mods que tengan instalados. La verdad es algo muy sencillo pero bastante útil. Pues bueno Codipanas, eso ha sido todo por hoy, sé que el video ha sido demasiado corto, pero voy a empezar una pequeña serie, sobre cómo yo hago mis videos loquendo, también algunos consejos, tips o mods útiles para su GTA San Andreas. Espero apoyen esta mini sección sobre cómo empezar en el mundo del loquendo de GTA San Andreas. Sin nada más que decirles, espero se encuentre de maravilla, cualquier duda, sugerencia, comentario, crítica, insulto, consejo, tip, idea, me la puedes dejar acá en la sección de comentarios, un saludo para todos mis suscriptores, nos veremos en la próxima, adiós.